नमस्कार मित्रांनो तर मगाशी थोडासा प्रॉब्लेम आला होता ठीक आहे मगाशी थोडासा प्रॉब्लेम आला होता तर आता आपण काय केलेलं आहे पुन्हा चालू केलेलं आहे तर मला सांगा आता जर क्लिअर दिसत असेल तर सांगा आपण पोलीस भरती मेगा भरती जे की महापरीक्षा पॅटर्ननुसार आहे ठीक आहे तर त्यानुसार आपण काय करत आहे चालू करत आहे आपण काही विद्यार्थी येण्याची वाट पाहूया लगेच आपला सेशन चालू करूया हा फक्त आपल्याला स्क्रीन दिसते का पहा स्क्रीन दिसत असेल तर आपण स्क्रीन दिसते का पहा मित्रांनो नाहीतर अजून थोडीशी सेटिंग करूया हा ठीक आहे मग असे आपण प्रयत्न केला परंतु काय झालं स्क्रीन दिसत नसल्यामुळे पुन्हा हा दिसत आहे ठीक आहे हा अलका अश्विनी ठीक आहे हा चला मग आता वेळ घालवत नाही लगेच आपण सुरुवात करूया मित्रांनो थोडंसं मग असे हे पण दिसत नव्हतं आणि पेन पण व्यवस्थित मला स्क्रीनवरती दिसत नव्हता हां तर आता हे पहा मग अशीच सांगितलं असल्यामुळे या प्रश्नाला जास्त वेळ नाही घालवत पटकन आपण सोडून घेऊया काय सांगितलेलं आहे पहा पाचशे विद्यार्थ्यांचे वर्ग म्हणजे टोटल संख्या किती आहे तर पाचशे टोटल किती आहे पाचशे त्यापैकी पासष्ट टक्के काय आहेत मित्रांनो मुलं आहेत पासष्ट टक्के काय आहेत मुलं आहेत ठीक आहे आणि मग उरलेले किती श आता शंभर टक्के आपल्याला माहिती शंभर टक्क्यामधलं जे काय दिलेलं आहे ते शंभर पैकी असतं बरोबर का मग पासष्ट टक्के जर मुलं असतील तर उरलेले त्यांनी प्रश्नामध्ये दिलेलं नाही मग वर्गामध्ये मुलं आणि मुली दोनच असतात बरोबर का मग पासष्ट टक्के जर विद्यार्थी मुलं असतील तर उरलेले जे काय पस्तीस टक्के आहेत ते कोण असणार आहेत मित्रांनो मुली असणार आहेत ठीक आहे उरलेले जे काही पस्तीस टक्के जे आहेत ते काय आहे मुली असणार आहेत तर आपल्याला काय सांगितलेलं आहे पहा आता मग यांचं आपण पासष्ट टक्के काढून घेऊया कसं काढायचं तर आता आपण जर इथं साईडला जर साईडला मी करून पाहतो ठीक आहे इथं हां आता याचं जर आपण पासष्ट टक्के जर काढायचं म्हटलं तर एक ट्रॅडिशनल पद्धतीने याची अजून शॉर्टकटसुद्धा आहेत मित्रांनो तर आपण कसं काढतो पाचशे गुणवले काय करतो पासष्ट टक्के असं काढतो बरोबर का ह्या शून्याला हा शून्य जाईल मग काय होईल पासष्ट गुणवले पाच होईल पासष्ट गुणवले होईल पाचा पाचा पंचवीस साय पंचवीस तीस एकतीस बत्तीस बरोबर का मित्रांनो तीनशे पंचवीस ह्याचं किती पासष्ट टक्के आलं तीनशे पंचवीस एवढं आलं नंतर काय सांगितलेलं आहे पहा गणितामध्ये नंतर काय सांगितलेलं आहे गणितामध्ये तर चाळीस हां पासष्ट टक्के मुलं आहेत मग किती आलं तीनशे पंचवीस तीनशे पंचवीस काय आलं मित्रांनो ही मुलं आली मग पाचशे न जर तीनशे पंचवीस आपण वजा केलं तर पस्तीस टक्के काय होतील त्या मुले येतील मग तीनशे पंचवीस पंचवीसमध्ये जर पंच्याहत्तर मिसळलं तर किती चारशे आणि शंभर म्हणजे पंच्याहत्तर आणि शंभर म्हणजे एकशे पंच्याहत्तर काय झाले मुली झाले बरोबर का पुन्हा पस्तीस टक्के काढण्याची काय आवश्यकता नाही पुन्हा पस्तीस टक्के काढण्याची काय आवश्यकता नाही डायरेक्ट आपण समजू शकतो की बाबा पासष्ट टक्के तीनशे पंचवीस आहे तर उरलेल्या काय मग पस्तीस टक्के काय असणार आहेत मुली असणार आहेत ठीक आहे तर हे काय सांगितलेलं आहे त्यांनी हे जे आहे आता यापैकी वीस टक्के मुली आता ह्याचं वीस टक्के घ्यायचं आपल्याला माहिती एकशे पंच्याहत्तरचं दहा टक्के किती असतं काय करायचं दहा टक्के कोणत्याही संख्येचं काढण्यासाठी मित्रांनो एक घर फक्त डावीकडे सरकावायचं एक घर काय करायचं डावीकडे सरकावायचं त्याचं दहा टक्के येतं मग ह्याचं जर आपल्याला दहा टक्के काढायचं म्हटलं तर किती येईल पहा तर सतरा पॉईंट पाच येईल दहा टक्के किती येईल मित्रांनो सतरा पॉईंट पाच येईल आणि वीस टक्के काढायचं म्हटलं आता दहा पॉ दहा टक्के जर दहा टक्के जर सतरा पॉईंट पाच असलं दहा टक्के जर सतरा पॉईंट पाच असलं तर वीस टक्के किती येईल मित्रांनो तर सतरा पॉईंट पाच म्हणजे साडेसतरा त्याच्या दुप्पट म्हणजे असं माइंड कॅल्क्युलेशन जर आपण केलं तर आपल्याला काय वेळ पण कमी लागतो वेळ पण आपल्याला काय होतो कमी येतं सतरा जातो किती पस्तीस साडेसतरा साडेसतरा किती पस्तीस तर अशा पद्धतीने काय मित्रांनो आपण हे वीस टक्के म्हणजे काढू शकतो की पस्तीस तर काय सांगितलेलं आहे पस्तीस मुली नापास झालेल्या आहेत पस्तीस मुली काय झालेल्या आहेत नापास झालेल्या आहेत ठीक आहे हा खूप छान ओंकार अलका भैया ठीक आहे अश्विनी हा तर पस्तीस काय आहेत मुली नापास झाले आणि चाळीस टक्के मुलं काय झाले आहेत नापास आता ह्याचं पण आपण तसंच करायचं दहा टक्के म्हणजे किती एक घर फक्त काय करायचं डावीकडे सरकवायचं त्याचं दहा टक्के झालं म्हणजे बत्तीस पॉईंट पाच काय झालं त्याचं दहा टक्के झालं ठीक आहे बत्तीस पॉईंट पाच जर दहा टक्के असेल बत्तीस पॉईंट पाच जर दहा टक्के असेल तर फक्त त्याचं चाळीस टक्के काढण्यासाठी गुणवले त्याला चार करा पांचोक वीस परत येतं शून्य ते पॉईंट्स आपण नंतर बघायचं एक घर फक्त अगोदर आहे असा गुणाकार करून घ्यायचा चार दोन आठ दोन दोन किती दहा चार त्रिक बारा आणि एक तेरा ठीक आहे आणि वर एक पॉईंट असल्यामुळे इथे एक पॉईंट दिला म्हणजे एकशे तीस ह्याचं किती आलं मित्रांनो एकशे तीस तर एकशे तीस काय आहेत हे मुलं परीक्षेमध्ये नापास झालेले आहेत एकशे तीस मुलं काय झालेले आहेत परीक्षेत नापास झालेले आपल्याला काय सांगितलेलं आहे परीक्षेत उत्तीर्ण झालेल्या विद्यार्थ्यांची संख्या काढायची आपल्याला काय करायचं मित्रांनो परीक्षेमध्ये उत्तीर्ण झालेल्या ह्यांची हे काढायची आता फेल किती झालेले आहेत पहा 
तर फेल मग आपण काढू शकतो की फेल झालेली इथं आपल्याला दिसतंय की एकशे तीस मुलं फेल झाले आणि पस्तीस मुली काय झालेले आहेत फेल झालेले आहेत मग यांची बेरीज जर केली आपण एकशे तीस आणि पस्तीस हे काय झालेले नापास झाले तर आपल्याला त्यांनी काय सांगितलेलं आहे आपल्याला काय सांगितलेलं आहे मित्रांनो त्यांनी पास झालेल्यांची संख्या काढायला सांगितलेली बरोबर का काय झालेले पास झालेली संख्या मग आपल्याला माहिती टोटल किती संख टोटल किती अकरा पाचशे मग या पाचशे मधून काय करायचं हे एकशे पासष्ट काय करायचं वजा करायचं दातनं पाच गेलं पाच नवातनं सहा गेलं तीन आणि चारातनं हे गेलं तीन म्हणजे तीनशे पस्तीस तीनशे पस्तीस हे काय मित्रांनो आपलं उत्तर असणार आहे ठीक आहे हा तीनशे पस्तीस एक असणार आहे आपलं उत्तर असणार आहे बरोबर तर उत्तीर्ण झालेल्या विद्यार्थ्यांची संख्या किती आली मग तीनशे पस्तीस एवढी आलेली आहे ठीक आहे चला पुढं जाऊया आपण हा तर दहा जण सध्या लाईव्ह दिसत आहेत मित्रांनो जर तुम्हाला हे समजलं असेल तर सर्वांनी एक लाईक करा नसेल समजलं तर पुन्हा विचारा आपण पुन्हा रिपीट करू कारण जर आपल्याला जर समजलं नसेल तर पुन्हा विचारण्यासाठी तर आपण लाईव्ह घेत असतो नाहीतर आपण ऑफलाईन सुद्धा घेऊ शकतो ठीक आहे हा तर तीनशे पस्तीस हा बरोबर आहे अमित अलका सर्वांनी उत्तर दिलेलं आहे हा बरोबर आहे चला तर सर्वांना समजलं असेल तर एक लाईक करा मित्रांनो तेरा जण सध्या पाहत आहे तर एक लाईक करा नक्की हा ठीक आहे चला पुढे जाऊया आपण लगेच आपण एकदा समजल्यानंतर जास्त वेळ नाही गेला त्यामध्ये तर हे गणित तीनशे पस्तीस आपलं उत्तर सुद्धा बरोबर आलेलं आहे मग असे आपण हा क्लास घेतला होता परंतु काही प्रॉब्लेममुळे काय झाला आपण हा बंद केला आणि नंतर आता चालू केलेला आहे ठीक आहे हा ऑफलाईन जर हा तुम्ही ऑफलाईन सुद्धा नंतर पाहू शकता काय सांगितलेलं आहे मराठीचं आलेलं आहे मराठी जी के आणि बुद्धिमत्ता हे जर सोपं जर प्रश्न आलं तर तुम्ही पटकन रिप्लाय द्यायचा मित्रांनो गणितचे काही असतील तर गणितचे मी विथ ट्रिक सांगणार आहे आता हा ठीक आहे हा थँक्यू बालाजी हा तर पहा कॅक्टस बागेत तर लावतातच पण मनी प्लांटप्रमाणे कॅक्टसच्या शोभेच्या पुंड्या आणि घरा सुद्धा दिसतात हा तर पहा काय सांगितलेलं आहे मित्रांनो हा तर काय सांगतात कॅक्टस बागेत तर लावतातच पण मनी प्लांटप्रमाणे कॅक्टसच्या शोभेच्या कुंड्या आणि घरात दिसतात तर काय आहे ह्याचं काय सांगितलेलं आहे विरामचिन्ह ओळखायचं आहे आपल्याला विरामचिन्ह काय करायचं आहे ओळखायचं आहे विरामचिन्ह आपल्याला काय करायचं आहे ओळखायचं आहे हा तर पुन्हा दिसत नाही का जस्ट अ मिनिट मित्रांनो हा हा तर थोडासा हा झूम केल्यावर दिसतं ठीक आहे आपण थोडं झूम करूया मग आता दिसतय का हा दिसतय का मित्रांनो स्लाइड जर तुम्हाला दिसत असेल तर तुम्ही तसं मला सांगा म्हणजे आपण काय करूया लगेच पुढचा प्रश्न घेऊया ठीक आहे हा चला पुढचा प्रश्न तर काय सांगितलं इथं विरामचिन्ह आपल्याला ओळखायचंय तर विरामचिन्ह काय आहे मित्रांनो इथं आपण लगेच उत्तराकडे मराठीमध्ये जास्त आपण वेळ घालवणार नाही आहे ठीक आहे हा तर याचं विरामचिन्ह जे काय आहे ते याचं अर्धविराम अर्धविराम हे काय याचं उत्तर आहे ठीक आहे चला पुढचा प्रश्न घेऊया आपण लगेच हा माझा आवाज वगैरे येतोय का क्लिअर मित्रांनो आवाज क्लिअर येतोय का आय थिंक आपल्या कमेंट सध्या मित्रांनो हा तर कमेंट करा मला तुमचा जर आवाज वगैरे जर माझा येत असेल तर हा ठीक आहे ओके चला हो सर्वांचे कमेंट आलेले आहेत चला हा तर याचं उत्तर काय आहे अर्धविराम हे याचं उत्तर आहे ठीक आहे चला मराठीमध्ये जास्त वेळ नाही घालवणार आपण भारत विरुद्ध इंग्लंड सामन्यातील उत्कंठा क्षणोक्षणी वाढत असते तर यातलं काय आहे अधोरेखची क्षणोक्षणी हे जे काय अधोरेखित केलेलं आहे मित्रांनो तर त्या क्षणोक्षणीचं काय करायचं आपल्याला प्रकार ओळखायचा आहे क्षणोक्षणी काय आहे बाबा नेमकं उभयन वे म्हणजे काय दोन वाक्य जोडतंय का नाही तर केवळ प्रयोगी आहे का नाही इथं काय म्हणजे भावनांचा वगैरे काही संबंध नाही शब्दयोगी अव्यय आहे का नाही ते कोणत्याही शब्दाला वगैरे जोडून आलेलं नाही क्रियाविशेषण अव्यय आहे का ठीक आहे हा तर 
पहा अपन ये उत्तर लगे अपन देने का प्रयत्न करू हाँ सी बरा जाने च उत्तर बरबर आए मित्रों क्रिया विशेषण वे है बरबर एक क्रियाबल का विशेष महति संगत है ठीक है क्रिया विशेषण अवे सी सर्व बरबर आए चला लगे पूरे जाऊ वे अपना खूब महत्व है मित्रों सोप्या प्रश्ना मधे अपन संगना नहीं हाँ तो मैं अपने सर्व का डिटेल में संगेल नेक्स्ट क्लास बदल सुधा स्फूर्ति हा शब्द अधोरेखित अक्षरा योग्य वर्णन रचना करा स्फूर्ति दुसरा उकार है मित्रों लक्षा घया स्फूर्ति ठीक है हाँ तो पहा स्फूर्ति हा शब्द कराए योग्य अपने वर्णरचना ओखा है वर्णरचना लगन व्यवस्थित पहत नहीं मित्रों पर सुधा खूब प्रश्न ये अत्या स्फूर्ति हाँ ठीक है सर्व बरबर आए कैलास संजय चला लगे पूरे जाऊ ऑप्शन नंबर बी ठीक है हाँ बयाच जन बी ये दिल नौत कारण अपन हा ओ मधे अड़कू शको मित्रों पैल दुसर अगर ऑप्शन सिमिलर है परंतु दुसरा उकार अपन का ऑप्शन नंबर दोन सिलेक्ट करता है ये सर्व का महापरीक्षे के प्रश्न है को परीक्षा मधे विचार प्रश्न है क्या अत्यंत महत्वाचे अ प्रश्न सर्व है आ महापरीक्षे पैटर्नुसार इतर परीक्षा हो रहा है क्या अपने का धर्ती अभ्यास करावा लगन है वक्याम सार्थ वक्य ओ अपने का संगित है वक्याम सार्थ वक्य मगाशी जे आती थोड़स बोर वाटने शक्यता है कारण मगाशी आपका क्लास व्यवस्थित चलना ना होता मित्रों का प्रॉब्लम आला होता टेक्निकल कमु अपन पुनः तिथपासन पैलापासन पुनः रिपीट करो आहोत ठीक है हाँ तो संगा को वक्य डोंगरा जरा मुक्तपने खड़खत होता तो खड़खत इत का सड़सड़ वगैरह साथी आप हाँ ठीक है हाँ ओंकार अपन प्रयत्न करू अजु क्लैरिटी आने का ठीक है हाँ तो हाच योग्य उत्तर का है ऑप्शन नंबर एक ही हाच का है योग्य उत्तर है ठीक है ऑप्शन नंबर एक ही हाच योग्य उत्तर है हाँ चला पुढ़ प्रश्न पहू पटकन वाक्य सार्थवाक्य मे अपन पाल कि खड़खत क्रिया विधेय विस्तार खालपैकी विषय अधिक महत्ति विधेय अपने उद्देश्य आ विधेय ये मित्रों ओखण खूब गरजे चत उद्देश का तो, विधेय का सुधा अपने महत्ति कारण के प्रश्न अपने का एक करता आ क्रियापद विषय तेज एक सीमिलर वर्ड है तो शब्द है तो सुधा महत विधेय विस्तार कशा विषय अधिक महति आती मित्रों विधेय विस्तारा कशा विषय अधिक महति संगित हाँ चला तो बयाच जना उत्तर सुधा आए मित्रों विधेय विस्तारा कशा विषय महति अधिक आते क्रियापदा विषय बरबर विधेय आ उद्देश मटले क्या आते मित्रों हाँ ठीक है चला मराठी में जास्त वे नहीं घल अपन खटका उड़ने मदी खटका या शब्दा योग्य पर सगा कड़ी कोयंडा भांडण कड़ मे खटका उड़ला तो दोगा जो अपन मन नहीं खटका उड़ला तो क्या है ये योग्य उत्तर क्या आना है मित्रनो सी ठीक है हाँ भांडण बराबर का भांडण होने तला खटका उड़ने सुधा मन तो हाँ बराबर है ठीक है चला पूरे जाऊ लगे अपन पूछा प्रश्न पहूया का है तो आता हा जो है तो करंडा पेरो प्रश्न है तो दोन हजार एकोनीस मध्य को भारतीय व्यक्ति लता दोन हजार एकोनीस आयाम मी हा घे है आप हमें कारण दोन हजार एकोनीस महापरीक्षे आ इतर परीक्षा मे मित्रों महापरीक्षे पुरस्कार को खेला कोच है कप्तान को ये सर्व का जास्त भर आतो क्या पुरस्कार खेल अगर डिटेल करावा लगते महापरीक्षे हा पर दोन हजार एकोनीस आयाम हा अपन इन्क्लूड के लिए मधे तो दोन हजार एकोनीस मधे को भारतीय व्यक्ति लंडन मधी द यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ द्वारे लोक कल्याण मधे मानद डॉक्टरेट पदवी प्र प्रदान कर शाहरुख खान हे सर्व उत्तर आए मित्रनो तो शाहरुख खान का अपन बरबर उत्तर करूया और अपने मा महापरीक्षे सुधा उत्तर पाएल भेटेल अपने नेक्स्ट स्लाइड मे पहा महापरीक्षे सुधा जी जे उत्तर दिल है तो सुधा अपने शाहरुख खान ये का योग्य उत्तर नहीं शाहरुख खान चला पुढ़ प्रश्न लगे घेन 
आता हा गणेचा प्रश्न आहे मित्रांनो वैवारेवरचे सुद्धा भरपूर प्रश्न आपल्याला पाहायला भेटतात वैवारेवरचे सुद्धा भरपूर प्रश्न काय होतात आपल्याला पाहायला भेटत असतात तर आपण पटकन हा सोडून पाहूया काय म्हणतोय तर आठ वर्षापूर्वी प्रभूचं वय त्याच्या मुलाच्या वयाचे चार पट होतं तर आपण पटकन काय करायचं एक्सला आपल्याला आधार म्हणून एक्स घ्यायचं मित्रांनो तर मुलाचं वय आपण काय म्हणूया आपण लक्ष द्या जास्त मी लिहित बसत नाही वेळ घालवत नाही तुमचं जर कॉन्सन्ट्रेशन असेल तर मी एक्स म्हणजे काय हे सर्व काय आपल्याला समजल तर मुलाचे वय काय करतो मी मुलाचे वय वय एक्स मानतो आणि वडिलांचे वय किती मानतो त्यांनी दिलेलं आहे वडिलांचे वय किती आहे मित्रांनो तर चार एक्स होईल कधी आठ वर्षापूर्वी मी एकदम डिटेलमध्ये लिहित नाही कारण आपण समजून घ्या वेळ आपल्याला कमी आहे त्यामुळे वडिलांचं काय केलं चार एक्स कधीच आहे मित्रांनो हे आठ वर्षापूर्वीच आहे ठीक आहे आठ वर्षापूर्वीच आहे बरोबर का आता सध्याचं काय होईल मग काय सांगितलेलं आहे पुढं आठ वर्षानंतर लगेचच काय करायचं आठ वर्षापूर्वी म्हणजे सध्या किती होईल त्यामध्ये अधिक आठ करावं लागेल बरोबर का सध्या किती होईल मित्रांनो ह्यांचं वय सध्या जर पाहिलं तर सध्या किती होईल सध्या त्यांचं वय किती होईल मित्रांनो ह्याचं मुलाचं होईल एक्स प्लस आठ बरोबर आणि त्यांच्या वडिलाचं किती होईल मित्रांनो चार एक्स प्लस आठ हे कधी झालं सध्याचं परंतु काय सांगितलेलं आहे पुढं काय सांगितलेलं आहे त्यांनी आठ वर्षानंतर म्हणजे इथून पण आठ वर्षानंतर म्हणजे आठ वर्षानंतर किती होईल तर मुलाचं वय होईल एक्स प्लस सोळा ठीक आहे अजून त्यामध्ये आठ आणि वडिलांचं वय सुद्धा काय होईल चार एक्स प्लस यामध्ये सुद्धा आठ मिसळल्यानंतर सोळा होईल बरोबर का अशा तर काय सांगितलेलं आहे आठ वर्षानंतर प्रभूचं वय त्याच्या मुलाच्या वयाच्या दुप्पट असेल म्हणजे वडिलांचं जे वय आहे वडील म्हणजे मी प्रभू म्हटलेलं आहे ठीक आहे त्यांनी प्रभू म्हटलेला आहे मी वडील म्हटलेला आहे काय सांगितलेलं आहे मुलाच्या वयाच्या दुप्पट असेल ठीक आहे हा हे असं फक्त गणित जे म्हणतंय ते फक्त आपण लिहायचं आपण स्वतः काहीच करायचं नाही जे गणितामध्ये जे सांगितलंय तेच सांगायचं तर वडिलाचं वय म्हणजे प्रभूचं वय इथं सांगितलेलं आहे ठीक आहे हे जे काय आहे ते काय आहे प्रभूचं वय आहे हे काय आहे प्रभूचं वय आहे ओके तर पेन हा ठीक आहे तर पहा काय सांगितलेलं आहे थोडस मित्रांनो झूम केलेलं मी कमी करतो कारण स्लाईड आपल्याला दिसायला नाही आता दिसते ना हा ठीक आहे हा थोडस गणित मोठं असल्यामुळे स्लाईड झूम केलेली कमी केली ठीक आहे तर आता काय सांगितलेलं आहे वडिलांचं वय पहा प्रभूचं वय त्याच्या मुलाच्या वयाच्या दुप्पट असेल कधी आठ वर्षानंतर म्हणजे हे जे काय आहे ते काय सांगितलेलं आहे मुलाच्या वयाच्या दुप्पट असेल तर आहे असं करून घ्यायचं मग जे गणितामध्ये सांगितलेलं आहे प्रभूचं वय किती आहे म्हणजे वडिलाचं आपण वडिलालाच प्रभू त्यांनी म्हटलेलं आहे तर दुप्पट असेल कोणाच्या आठ वर्षानंतर मुलाच्या वयाच्या दुप्पट असेल बरोबर का आठ वर्षानंतर काय मुलाच्या वयाच्या दुप्पट असेल म्हणजे मुलाचं वय किती आहे एक्स प्लस सोळा ठीक आहे हे एक्स प्लस सोळा आता हे फक्त सोडून घ्यायचं आपल्याला भेटून जाईल जे काही विचारलेलं आहे काही जरी विचारलं कन्सेप्ट क्लिअर असतील तर आपल्याला काहीच अडचण येणार नाही मित्रांनो कन्सेप्ट जर क्लिअर असतील तर आपल्याला काहीच यामध्ये अडचण येणार नाही तर पहा काय दिलेलं आहे आता हे फक्त सोडून घेऊ चार एक्स अधिक सोळा बरोबर दोन एक्स अधिक काय होईल बत्तीस ठीक आहे दोन एक्स अधिक बत्तीस मग हे दोन इकडे गेल्यानंतर दोन एक्स होईल हे सोळा इकडे गेल्यानंतर काय होईल बत्तीस मग नवाजा होईल एकशी किंमत हे किती येईल मित्रांनो इथं हे दोन परत इकडे आल्यानंतर आठ होईल एकशी किंमत किती येईल आठ होईल ठीक आहे एक्स बरोबर किती आलं आठ आलं तर आपल्याला हे काय करायचं आहे आता आलं काय विचारलं हे मुलाचं वय आलं कधी आठ वर्षापूर्वी हे मुलाचं वय आलं कधीच मित्रांनो आठ वर्षापूर्वी हे मुलाचं वय आलेलं आहे कधी आठ वर्षापूर्वीच तर प्रभूचं सध्याचं वय मग मुलाचं वय आठ वर्षापूर्वी जर आपल्याला आता आपण काढलेलं असेल किती काढलंय आपण तर आठ काढलेलं आहे मुलाचं वय एक्स बरोबर किती काढलं मित्रांनो आपण आठ एक्स बरोबर जर आता आठ असेल म्हणजे एक्स बरोबर जर आठ असेल तर वडिलाचं त्यावेळेसचं वय किती होईल आठ चोक बत्तीस आठ चोक बत्तीस होईल ठीक आहे आणि त्यांनी काय सांगितलेलं आहे आपल्याला तर प्रभूचं सध्याचं वय ठीक आहे सध्याचं वय म्हणजे आठ वर्षापूर्वी बत्तीस असतात तर सध्याचं वय म्हणजे किती आठ वर्षा नंतर मग त्यात काय करावं लागेल त्यामध्ये आठ मिसळावं लागेल फक्त काय करावं लागेल मित्रांनो आठ मिसळावं लागेल बत्तीस अधिक आठ म्हणजे त्याचं वय किती असणार आहे चाळीस वर्ष किती असणार आहे चाळीस वर्ष ऑप्शन नंबर सी ठीक आहे ऑप्शन नंबर सी चाळीस वर्ष हे त्याचं काय असणार आहे वय असणार आहे हां सी हां बरोबर आहे सर्वांचं हां ठीक आहे अशोक हाँ जर समझ नसेल तो ही विचारा मित्रनो अपन सर्व का एक्सप्लेन करूया का ही प्रॉब्लम नहीं चला पूरे जाऊ मग हम उत्तर तेज है का पहूया एक वेस अपने हमें ठीक है चालीस वर्ष आ महापरीक्षित सुधा चालीस वर्ष ये वय दिल है मित्रनो ठीक है हाँ आता आवाज वगैरह ये का व्यवस्थित 
स्लाइड वगैरह दिखती का नहीं तो मैं शिकवत रहो मित्रों तुम्हारा आवाज यहाँ नहीं ठीक है हाँ विकास थैंक यू रिप्ले के बदल हाँ ठीक है दिसत नहीं बर थोड़स जूम करो या मंजे दिसर ठीक है हम्म चला आता संगा का है दिल्ली कालात परिवर्तन करना सा योग्य पर अपूर्ण वर्तमान काल बनवाय हाँ सिद्धार्थ अपने का आता हाँ अशोक दीक्षा संगा उत्तर पटकन आजी चश्मा टेबला अपूर्ण वर्तमान काल कराए अपने अपूर्ण वर्तमान काल कराए मराठी में एक ही मार्क अपना जता काम नहीं मित्रों अपूर्ण वर्तमान काल कराए कि आजी चश्मा टेबला तो ये का होपूर्ण वर्तमान काल जर आप आजी चश्मा टेबला काय ठेवत आहे बरोबर का ठेवत आहे संजयचं अगदी बरोबर उत्तर आहे ठेवत आहे आजी चष्मा टेबलावर ठेवत आहे अजून पूर्ण झालेला नाही काळ पूर्ण झालेला नाही हां बरोबर आहे अलका अभि अभिलाष चला लगेच पुढं जाऊया वेळ आपण अजिबात वाया घालवला नाही मित्रांनो बोलण्यामध्ये वाटण्याचा अक्षता लावणे या अर्थाचा काय करायचं आपल्याला योग्य अर्थाचा पर्याय निवडायचा आहे वाटण्याचा अक्षता लावणे याचा अर्थ काय होतो हैरान करने लग्ना के वचन देवन हसवने आश्वासन देवन ही ते पूर्ण न करने का मित्रनो तो हम योग्य उत्तर जर पाल अपन तो आश्वासन देवन ते पूर्ण न करने सी ठीक है हाँ बराबर है दीक्षा अलका ठीक है अभिलाष महेश संजय खूब छान चला लगे पूरे जाऊन का पूछा प्रश्न हाँ हा वैवारी आप कैलेंडर वो प्रश्न है मित्रनो हाँ विकास थोड़स आता सहकार्य करा अपन पूछा वे दुसर प्लैटफॉर्म वरती घे प्रयत्न करू क्लास ठीक है मैं ऐक्चुअली अन अकेडमी वन घो परंतु सद्या मैं का यूट्यूब वर घे प्रयत्न करते है अन अकेडमी वरती पे ठीक है तो पहा का है आता ये दोन तीन प्रश्न है तो घूया नर पुनः अपन एकदा हाई क्लैरिटी ने नर अपन तास घे ठीक है हाँ ये दोन तीन प्रश्न अपन पहुन गया कसे दिल्ली है क्या हाँ मैं संगत सम हाँ तो क्या आज का है एक एप्रिल है आठवड़ दिवस बुधवार है ये लीप वर्ष है तीन वर्षान तीन वर्षान का वार अल संगित है अपने का संग तीन वर्षान वार अल तो पहा लीप वर्षा नेता का संबंध ठेवेला नहीं कारण एक एप्रिल मटले है फेब्रुवारी महीन एवं लीप वर्ष का परिणाम होता मित्रों आठवड़ दिवस बुधवार है लीप वर्ष है तिथु तीन तिथु चार वर्ष तो क्या पुनः लीप वर्षा संबंध नहीं बरबर का मे तिथु फक्त एक एक वर्ष ने अपने दिवस वाढ़ा जा रहा है दुर्शा वर्षी का हो बुधवार का हो मित्रों गुरुवार हो नर शुक्रवार हो दुसर वर्षी और तीसरा वर्षी का होते शनिवार होल को ही लीप वर्ष यार नहीं कारण नुकतीच लीप वर्ष जाए बरबर का हाँ तो क्या यार है मित्रों शनिवार सर्व बरबर आए शनिवार उत्तर है ठीक है चला पुढ़ प्रश्न पहुया का है तो जमीनीत पानी मुरने के क्रियेला का मनता तो जमीनीत पानी मुरने के क्रियेला का मनता जिरपने मनत बरबर का जिरपने अंत ठीक है हाँ ये ठीक है जिरपने अंत तुम्हें क्या करा थोड़स तुम्हार मोबाइल की जी का क्वालिटी क्वालिटी थोड़ीसी इन्क्रीज करा मित्रों कारण अपना थोड़ा सा इतना सेटिंग मे प्रॉब्लम आयाम क्लैरिटी पाजी एवडे अपने कहीं ये नहीं तो मुझे क्या करा थोड़स क्लैरिटी वाड़ पहा हाँ अभिलाष धन्यवाद आता दिसत है ओके चला आता पहूया पूरा जेरपने बराबर है मित्रनो हाँ पूरे पहा मिट्ट काड़ू पड़ला होता आम्मी घ पोचलो विशेषण ओर का खूब हसवा प्रश्न है मित्रनो मराठी वर का खूब हसवा है मजे इत कस अपने विशेषण जरी दोन तीन वाटत तरी अपने का मुख्य विशेषण इतना ओखा है क्या कराए मुख्य विशेषण अपने ओखा है हाँ बी का संगित बी आता पहा बरेच जन चुकले मित्रनो अपने का विशेषण अपने मिट्टपन वाटत कालपन वाटत परंतु का एक परफेक्ट विशेषण मुख्य विशेषण अपने ओखाएं कि बाबा बी का है बी बरबर है का बी नाम पू शकत 
बरोबर का तसं याचं योग्य उत्तर काय मिट्ट आहे बरोबर का बऱ्याच जणांनी हे सुद्धा दिलेलं आहे आयोगाने काय दिलेलं आहे ते सुद्धा पहा विशेषण ठीक आहे विशेषण आपल्याला ओळखायचं आहे त्यामुळं आपण पहा महापरीक्षेने काय उत्तर दिलेलं आहे तर मिट्टच दिलेलं आहे महापरीक्षेने सुद्धा काय आहे मिट्ट हेच उत्तर दिलेलं आहे त्यामुळे इथं कन्फ्युज ठीक आहे काळ ओक वाटण्याची खूप शक्यता आहे की काळ ओक वाटू शकतं परंतु आपल्याला एकच ऑप्शन निवडायचा आहे आणि तो म्हणजे मिट्ट लामा म्हणे मेघा जैसा विनवतो चातक जैसा आपण सहज जरी बोलत गेलो तर आपल्या उच्चार तोच येतो ऑप्शन जो आहे तोच येतो हा ठीक आहे हा थोडा टाइम देतो ठीक आहे मग काय प्रॉब्लेम नाही थोडा टाइम देतो मित्रांनो आपण विचार करा आणि सांगा नामामध्ये मेघा जैसा विनवतो चातक काय असू शकतं हे बघा मराठीचा प्रश्न आला ना अजिबात कन्फ्यूज झाला नाही पाहिजे कारण आपल्याला बुद्धिमत्तेमध्ये पण चुका होणार आहेत गणितात होणार आहेत मित्रांनो जीकेचा तर काय भरोसा नसतो त्यातून त्यात महापरीक्षा जी जी के येत आहे महापरीक्षेचं जे के समथिंग डिफरंट असतं भले भले मित्रांनो गडबडतात महापरीक्षेच्या जी केला वैतागलेले आहेत काही विचारतील काही त्यांचा नेम नाही त्यामुळं मराठीत तरी आपण एवढं परफेक्ट पाहिजे की पंचवीस प्रश्न आलं तर आपण पंचवीस पैकी पंचवीस प्रश्न मिळवलेच पाहिजेत तर बऱ्याच जणांचे उत्तर आलेलं आहेत जैसा ठीक आहे तर बरोबर असणार मित्रांनो आपण पाहूया काय दिलेलं आहे उत्तर तर ठीक आहे चातक जैसा तर या महापरीक्षेत सुद्धा बरोबर उत्तर आहे मित्रांनो चातक जैसा चला पुढचा प्रश्न पाहून घेऊया आपण काय दिलेलं आहे कनेक्टिंग पीपल ही खालीलपैकी कोणत्या कंपनीची टॅगलाईन आहे हां बरोबर आहे सांगा आता नवीन प्रश्न कनेक्टिंग पीपल ही खालीलपैकी कोणत्या कंपनीची टॅगलाईन आहे हे आपल्याला सांगायचं आहे तर कनेक्टिंग पीपल ही टॅगलाईन कोणाची आहे मित्रांनो बरेच जण चुकत आहेत सोपा प्रश्न आहे मित्रांनो कनेक्टिंग पीपल आपण शक्यता जुने मोबाईल ओपन केले केले की आपल्याला काय आहे मित्रांनो ती टॅगलाईन दिसत होती सुरुवातीला हां नोकिया जुने मोबाईल असे ओपन स्विच ऑफ काढले स्विच ऑन केले की बरोबर ते आपल्याला दोन हात असे येत होते आणि आपल्याला ते दिसत होते बरोबर आहे नोकिया बऱ्याच जणांचं उत्तर आलेलं आहे तर काय कोणत्या कंपनीची टॅगलाईन असणार आहे नोकिया बरोबर का नोकिया याची ही काय आहे टॅगलाईन असणार आहे ठीक आहे नोकिया याची टॅगलाईन असणार आहे हां डी बरोबर चला हां असू द्या विकास मी समजू शकतो टायपिंग मिस्टेक ठीक आहे चला बरोबर सगळ्यांनी नोकिया दिलेला आहे पुढचा प्रश्न हा हे आपल्याला खूप तयारी करावं लागेल मित्रांनो ह्या श्रृंखलाची आपल्याला खूप अशी तयारी करावं लागेल कारण यामध्ये भरपूर असे टाईप पडतात खूप व्हरायटी आहे यामध्ये त्यामध्ये गुणाकार होतो कधी भागकार होतो वजाबाकी होते मित्रांनो असे भरपूर तर प्रॅक्टिस असेल तर पटकन आपल्याला समजू शकतं तर थोडा विचार करा ताण द्या तुम्ही थोडेसे मेमरीला आपण सुद्धा लगेचच याचं उत्तर सोडवूया तर पहा सुरुवातीला काय करायचं गणिताकडे पाहायचं गणित म्हणजे खूपच जर ड्रास्टिकली चेंज होत असेल खूप मोठ्या मोठ्या संख्या गॅप असेल दोन्हीमध्ये खूप मोठा मोठा तर समजायचं तिथं गुणाकार किंवा भागकार होत आहे छोटा छोटा जर त्यामध्ये गॅप होत असेल तर काय समजा तिथं वजाबाकी बेरीज होत आहे आणि भरपूर पद्धतीने तुम्ही सोडवू शकता असं नाही की आता मी सोडवलं त्याच पद्धतीने तुमचं पण उत्तर बरोबर येईल असं बिलकुल नसतं तुम तुम्ही तुमच्या पद्धतीने वेगवेगळ्या पद्धतीने हे गणित सोडवू शकता तर आपण सोडवून पाहूया काय दिलेलं आहे तर पाचचा अकरा कसं बनलं अकराचं वीस म्हणजे प्रत्येक मी काय केलं इथं अधिक वाजा करण्यापेक्षा मी असं लॉजिक लावलं विचार असा केला की इथं प्रत्येकाचं डबल होत आहे जवळपास डबल होत आहे प्रत्येकाचे पाच म्हणजे दहाच्या डबल जवळपास आहे अकरा वीसच्या जवळपास आहे वीस चाळीसच्या जवळपास आहे चाळीस ऐंशीच्या जवळपास आहे मग माझ्या डोक्यामध्ये काहीतरी बाबा डबल होऊन काहीतरी अधिक वाजा होत आहे माझ्या डोक्यात आलं मग मी काय केलं पा पाच पाच गुणुले दोन दहा अधिक एक म्हणजे काय झालं पाच गुणुले दोन अधिक एक झालं म्हणजे अकरा आलं ठीक आहे नंतर इथं काय झालं अकरा गुणुले दोन अकर दोन्ही बावीस वजा दोन झालं बरोबर का नंतर काय झालं वीस गुणुले दोन चाळीस वीस गुणुले दोन चाळीस अधिक काय झालं तीन झालं म्हणजे मला कळालं अधिक वजा अधिक व्हायला लागलं नंतर त्रेचाळीस दोन्ही किती मित्रांनो तर शहाऐंशी शहाऐंशी वजा काय होत आहे चार होत आहे ठीक आहे शहाऐंशी वजा चार होत आहे बरोबर का आता आपण आपल्याला कळालं की बाबा हे यांची साखळे आहे अधिक वजा अधिक वजा मग इथं किती येणार अधिक पाच येणार आणि इथं गुणुले दोन कॉमन आहे तसं म्हणजे ब्याऐंशीचं जर आपण गुणुले दोन केलं ऐंशी दोन्ही किती झालं मित्रांनो एकशे साठ आणि एकशे चौसष्ट आणि तिथं काय करावं लागेल एकशे चौसष्टमध्ये हे पाच मिसावं लागेल बरोबर का 
ब्याऐंशी म्हणजे कसं केलं आपण ब्याऐंशी गुणवले दोन एकशे चौसष्ट बरोबर का एकशे एकशे चौसष्ट आणि त्यामध्ये काय मिसळ फक्त पाच मिसळ तर किती आलं मित्रांनो आपलं उत्तर एकशे एकोणसत्तर एकशे एकोणसत्तर हे उत्तर आलेलं आहे ठीक आहे एकशे एकोणसत्तर सर्वांचं आलेलं आहे खूप छान फक्त यासाठी काय पाहिजे भरपूर अशी तयारी पाहिजे भरपूर अशी काय पाहिजे प्रॅक्टिस पाहिजे तरच मित्रांनो हे जमू शकतं नाहीतर काय आहे यामध्ये आपल्याला वेळ जाऊ शकतो सुटायला सर्वच प्रश्न आपल्याला डोएबल असतात परंतु वेळ फक्त काय असतो आपल्याकडे कमी असतो हा तर एकशे एकोणसत्तर हे काय याचं योग्य उत्तर आहे बरोबर उत्तर आहे यानंतर पहा आज मुलांनी खूप डॅश डॅश केली दंगामस्ती केली तर काय आहे जोड शब्द आता महापरीक्षेचा जोड शब्द म्हणण्याचा अर्थ थोडासा वेगळा आहे जोड शब्द म्हणजे असा शब्द की जो सतत प्रचलित असतो जो की आपण सतत असा जोडून येतो त्याचं काय आहे तो काय त्या जोडून येत असतो तर आज मुलांनी खूप द आता इथं दोन शब्द आहेत बघा दंगामस्ती पण आहेत आणि आरडाओरड पण आहे परंतु आपण जर याचं क्रियापद पाहिलं तर केली हे काय आहे आरडाओरडला मॅच होत नाही बरोबर का आरडाओरडला काय होत आहे मॅच होत नाही आज मुलांनी आज मुलांनी खूप आरडाओरडा बरोबर का आरडाओरड असतं तर समथिंग डिफरंट होतं बरोबर का तर इथं काय आहे मित्रांनो योग्य उत्तर दंगामस्ती हे आहे आरडाओरड पण झालं असतं परंतु आरडा ओरड पाहिजे होतो पण त्यांनी पहा काय केलेलं आहे डा दिलेला आहे त्यामुळं खूप असं बारकाईने लक्ष पाहिजे आपलं आणि जास्तीत जास्त सराव असेल अशा प्रश्नांचा तर आपल्याला काही अशक्य नाही यामध्ये मराठीमध्ये आपला एकही मार्क जाता कामा नाही गणितमध्ये पण आहे आपल्याला आउट ऑफ पाडाय चान्स पण जी केमध्ये आपले एक दोन मार्क जाऊ शकतात त्यामुळं मराठीमध्ये आपण रिस्क घ्यायची नाही ठीक आहे खालीलपैकी काय होणारा वाक्याचा प्रकार म्हणजे केवळ वाक्य केवळ वाक्य म्हणजे काय मित्रांनो हे जर आपल्याला माहीत असेल तर आपण सहज इथं सांगू शकता अर्थानुसार भावानुसार आशयानुसार आणि रचनेनुसार होणारा वाक्याचा प्रकार म्हणजे केवळ वाक्य तर सांगा पाहूयाचं उत्तर काय असेल मित्रांनो हा तर सर्वांचं उत्तर आलेलं आहे मित्रांनो डी आणि महापरीक्षेचं सुद्धा डीच उत्तर आहे ठीक आहे महापरीक्षेत सुद्धा काय आहे डी हेच उत्तर आहे आणि आपलं सर्वांचं सुद्धा काय आहे डी हेच उत्तर आलेलं आहे रचनेनुसार ठीक आहे रचनेनुसार चला पुढं जाऊया मग आपण लगेचच कोणी निंदा कोणी वंदा या वाक्याचा काय करायचा आपल्याला प्रकार ओळखायचा आहे कोणी निंदा कोणी वंदा या वाक्याचा काय करायचा आपल्याला प्रकार ओळखायचा आहे तर पहा प्रश्नार्थी केवळ हे तर काय आहे दोन इतर इलिमिनेट झाले ह्यांचा याचा काही संबंध नाही फक्त आता आपल्याला मिश्र आणि संयुक्त यामध्येच आपल्याला थोडंसं कन्फ्यूज व्हायला पाहिजे कारण इलिमिनेट ऑप्शन इलिमिनेट करता आले पाहिजेत आपल्याला काय करता आलं पाहिजेत मित्रांनो ऑप्शन इलिमिनेट आता हा कैलास काय प्रॉब्लेम असला तरी विचारा तुम्ही तर काय आहे कोणी निंदा किंवा कोणी वांदा इथं इनडायरेक्ट काय असतं मित्रांनो किंवा असतं बरोबर का किंवा हे इनडायरेक्टली तिथं असतं मग आपल्याला किंवा कशामध्ये आहे आपल्याला कळलं पाहिजे मिश्रमध्ये आहे की संयुक्तमध्ये आहे ते किंवा आपल्याला माहिती कशामध्ये असतं मित्रांनो हा बऱ्याच जणांची उत्तर आहे उत्तरं द्या चुकलं तर चुकू द्या मित्रांनो सगळी आपलीच लोक आहेत त्यामुळं काय ताण घ्यायची गरज नाही हा ठीक आहे हा बरोबर आहे वैकल्पिक हा खूप छान वैपक कोणी निंदा किंवा तिथं काय हिडन आहे बरोबर का हिडन आहे त्यामुळं ते काय आहे संयुक्त वाक्यामध्ये आलेलं आहे बरोबर ते सर्व पाठ करून ठेवा मित्रांनो आणि कशामध्ये येतं किंवा कशामध्ये येतं ठीक आहे हा चला पुढं जाऊया आपण कोची शहर आणि आसपासच्या क्षेत्रामध्ये पिण्याचे पाणी पुरवते आणि ती विरंजनाची साक्षीदार असलेल्या केरळमधील नदीचे नाव आहे आता इथं जर तुम्ही म्हणजे राष्ट्रीय उद्यान वगैरे जर केलं असलं जे की बाबा हत्तीसाठी प्रसिद्ध आहे ठीक आहे तर तुम्हाला ते नदीचं पण नाव आठवेल कारण राष्ट्रीय उद्यान नदीचं नाव वगैरे हे सर्व काय बऱ्यापैकी रिपीट होत असतात म्हणजे ते तिथल्या लोकल नावं दिलेले असतात बाबा राष्ट्रीय उद्यानाला पण तेच नाव त्याच नदीचं नाव तिथं ते त्याला महत्त्व असतं लोकल लेवलला ठीक आहे हां सर्वांचं बरोबर उत्तर आलेलं आहे पेरियार तर केरळ म्हटलं की काय आहे को केरळमध्ये काय आहे पेरियार पेरियार हे राष्ट्रीय उद्यान सुद्धा आहे तर याचं योग्य उत्तर काय आहे पेरियार ऑप्शन नंबर ए तर पाहूया तोच आहे का ऑप्शन महापरीक्षेने पण दिलेला तर पेरियार हे याचं योग्य उत्तर आहे ठीक आहे हां खूप छान ओंकार अजित 
शिवशंभू चला पुढे जाऊया काय दिलेलं आहे कोणाला अलीकडे युनायटेड अरब अमिरात द्वारे या देशाद्वारे ही अमे सर्वोच्च पदक जाहेत जे काही त्यांचं सर्वोच्च पदक आहे त्या पदकाने सन्मानित केलेलं आहे हां ठीक आहे थोडंसं फास्ट टक्के वयात आपण ठीक आहे फास्ट टक्के वयात तर पटापटापटा तुम्ही उत्तर द्या मित्रांनो कोणाला म्हणजे खूप महत्त्वाचं आहे जे की अरब इमारत जी देश आहे आपला यू ए ई त्या यू ए ईद्वारे काय केलेलं आहे आपल्या या त्यांनी भेट दिली होती त्या देशाला त्यांना हां तर नरेंद्र मोदी सर्वांचं मोदी आलेलं आहे तर त्यांना हे पदक त्यांनी जाहीर केलेलं आहे तर पुढचा प्रश्न लगेचच नरेंद्र मोदी बरोबर आहे सर्वांचं उत्तर ठीक आहे चला पुढे जाऊया आपण मी घरी जाण्यापूर्वी सांजावले अत्यंत महत्वाचा प्रश्न मित्रांनो तर हे काय आहे बाबा सांजावले हे कोणत्या क्रियापदाचा प्रकार आहे की इथं म्हणजे कसं सांजावले नंतर जसं की बाबा आईने बाळाला निजवले नाही का असे जे काय असतात ते काय आहे हां तर सांगा बाबा क्रियापद विचारलेलं आहे आपल्याला काय आहे क्रियापद यामध्येच काय आहे ते त्याचा अर्थ म्हणजे जे काही ते फिलिंग्ज असतात ते सुद्धा त्यामध्ये दडलेले असतात भाव दडलेले असतात त्यामध्ये बरोबर का हां तर हे काय आहे सर्वांचं उत्तर बरोबर हे लागलेलं आहे काही लोकांचं थोडं म्हणजे चेंजेस होत आहेत मित्रांनो तर भावकर्तुक आहे हे काय आहे भावकर्तुक आहे ठीक आहे चला पुढे जाऊया मराठीवरती जास्त आपण पाहणार नाही गणित आले की थोडंसं आपण थांबू शकतो तिथं गणितमध्ये आपल्याला काय करायचं आहे जास्त हे करा आता स्क्रीन थोडीशी झूम केलेली आहे त्यामुळं मी थोडीशी कमी करतो कारण गणित सोडवायचं म्हणजे आपल्याला मित्रांनो थोडंसं झूम करून सोडवणं थोडं कठीण जाईल तर थोडीशी कमी करतो स्क्रीन दिसतंय का आता थोडीशी स्क्रीन मी लहान केली कारण गणित थोडं मोठं आहे हां ठीक आहे दिसतंय का हा ओंकार मी कळवेल तुम्हाला सध्या तरी आपण काय केलेलं आहे ऑन द स्पॉट आलेलं आहे हा शिवशंभू आता थोडंसं गणित सोडवूया आणि नंतर तुमच्या प्रश्नाचा आपण डिस्कस करूया थोडेसे राहिलेत प्रश्न ते संपले की आपण काय करूया हे करूया हा चला पहा गणित काय दिलेलं आहे पहा आता सुरुवातीला दुकानदाराकडे एक्स पेन होते एका ग्राहकाने एक्स कडून दहा पेन खरेदी केले एक्स कडून काय केले दहा पेन खरेदी केले मग दुसऱ्या ग्राहकाने उर्वरित पेनाच्या वीस टक्के पेन खरेदी केली तर ठीक आहे आपण आता काय करू वाचत हा एक वेळेस वाचून घेऊया जर दिसत नसलं तरी पण तुम्ही काय करा हा वा खूप छान काही लोकांचे उत्तर सुद्धा यायला लागली मित्रांनो खूप छान तर मी पटकन फक्त वाचून घेतो म्हणजे जरी दिसत नसलं तरी तुम्ही समजून घ्या सुरुवातीला दुकानदाराकडे एक्स पेन होते एका ग्राहकाने एक्स कडून दहा पेन खरेदी केले मग दुसऱ्या ग्राहकाने उर्वरित पेनाच्या हे खूप शब्द महत्वाचा आहे उर्वरित पेनाच्या ठीक आहे उर्वरित पेनाच्या वीस टक्के पेन खरेदी केली त्यानंतर आणखी एका ग्राहकाने उर्वरित पेनाच्या पंचवीस टक्के पेन खरेदी केले शेवटी दुकानदाराकडे त्याच्या दुकानाच्या दोनशे सत्तर पेन शिल्लक राहिले त्याच्या दुकानामध्ये सुरुवातीला किती पेन होते जर तुमचं पर्सेंटेजवर कमांड असेल तर तुम्ही खूप छान मित्रांनो खूप पटकन हे करू शकता ठीक आहे हां हां चला तर पहा काय केलेलं आहे हां पहा काय केलेलं आहे सुरुवातीला एक्स पेन होते म्हणजे मी काय करतो सुरुवातीला शंभर पेन एक्स म्हटलं एक शंभर जर मांडलं तर आपल्याला याचं सोडवायला खूप सोपं जातं तर सुरुवातीला एक्स पेन होते म्हणजे शंभर पेन होते एका ग्राहकाने एक्स कडून दहा टक्के पेन खरेदी केले ठीक आहे दहा टक्के म्हणजे किती मित्रांनो दहा टक्के म्हणजे मी सांगितलं की एक घर फक्त डावीकडे स्वराज्य ते त्याचं दहा टक्के झालं म्हणजे एक घर जर याच्या डावीकडे सरकवलं तर किती झालं याचं शंभरचे एक घर डावीकडे सरकवलं दहा म्हणजे दहा पेन काय केले खरेदी केलं मग दुसऱ्या ग्राहकाने काय केलं उर्वरित पेनाच्या वीस टक्के मग उर्वरित किती राहिले दहा टक्के जर यातनं गेलं तर उर्वरित किती राहिले मित्रांनो तर नव्वद ठीक आहे नव्वद पेन राहिले मग काय केलं उर्वरित पेनाच्या वीस टक्के पेन खरेदी केले आता याचं वीस टक्के आपल्याला माहिती आहे दहा टक्के कसं तर एक घर फक्त काय करायचं डावीकडे सरकवायचं एक घर डावीकडे सरकवलं काय झालं त्याचं दहा टक्के म्हणजे नऊ हे काय झालं त्याचं दहा टक्के झालं ठीक आहे त्याचं वीस टक्के म्हणलं की दोन करायचं म्हणजे किती झालं मित्रांनो अठरा ठीक आहे त्याचं किती झालं अठरा हे झालं त्याचं वीस टक्के मग एकोणीस म नव्वद मधनं जर अठरा गेलं तर दहा गेले किती ऐंशी आणि आठ गेल्यानंतर बहात्तर म्हणजे पुन्हा किती राहिलं त्याच्याकडे बहात्तर पेन एवढं राहिलं ठीक आहे वीस टक्के पेन खरेदी केलं त्यानंतर काय सांगितलेलं आहे 
आणखी एका ग्राहकाने उर्वरित पेनाच्या पंचवीस टक्के आता पंचवीस टक्के काढण्यासाठी जे काही शॉर्ट कट असतात बाबा म्हणजे पर्सेंटेज टू डेसिमल पॉईंट मध्ये तर ते आपल्याला माहिती पंचवीस टक्के म्हणजे किती एकशे चार असतं नसेल माहिती तरी आपण असं बी करू शकता मित्रांनो पंचवीस टक्के म्हणजेच काय आपण कसं लिहितो आपण शंभरचे चार म्हणजे पंचवीस टक्के पंचवीस पंचवीस चोक चार म्हणजे एकशे चार असं पण लिहू शकतो म्हणजे बहात्तरच्या काय एकशे चार हे पेन खरेदी केले पंचवीस टक्के म्हणजे मग चार एके चार आणि बत्तीस राहिलं चार आठ बत्तीस म्हणजे काय बहात्तर मधनं पण नंतर काय केलं मित्रांनो अठरा पेन वजा केलं तर बहात्तर मधनं जर आपण अठरा पेन वजा केलं तर पहा बारात आठ गेलं चार आणि सहातनं जर एक गेलं तर किती राहिलं मित्रांनो पाच चोपन्न ठीक आहे तर काय नंतर किती राहिलं चोपन्न चोपन्न पेन काय त्याच्याकडे शिल्लक राहिले तर काय सांगितलेलं आहे शेवटी दुकानदाराकडे त्याच्या दुकानात दोनशे सत्तर पेन राहिले आता आपल्या शंभर मान्यानुसार किती राहिले पेन चोपन्न राहिले आपल्या शंभर मान्यानुसार किती राहिलेत मित्रांनो चोपन्न पेन राहिलेत परंतु त्यांच्या म्हणण्यानुसार गणितात म्हणल्यानुसार किती राहिलेत मित्रांनो तर शंभर किती राहिलेत मित्रांनो दोनशे सत्तर पेन राहिले ठीक आहे मग आपण काय करू शकतो दोनशे सत्तर हे गणितात दिलेले आहेत बरोबर का दोनशे सत्तर म्हणजे किती सांगितलेलं आहे चोपन्न सांगितलेलं आहे बरोबर का चोपन्न सांगितलेलं आहे म्हणजे आपल्या म्हणण्यानुसार तर आपल्याला काय सांगायचं आहे दोनशे सत्तर म्हणजेच काय शंभर टक्के ठीक आहे तर शंभर टक्के म्हणजे किती सॉरी चोपन्न म्हणजे इथं थोडंसं उलट झालं मित्रांनो तर काय सांगितलं नाही हा हे पहा म्हणजे चोपन्न टक्के किती सांगितलेलं आहे चोपन्न टक्के आपल्या चोपन्न जे राहिलेलं आहे ते म्हणजे किती आता शिल्लक राहिलेलं आहे दोनशे सत्तर बरोबर का तर शंभर म्हणजे किती तर शंभर म्हणजे किती हे सांगितलेलं आहे त्यांनी ठीक आहे तर शंभर म्हणजे किती तर फक्त आपण काय करू शकतो मित्रांनो हे शंभर तिरकस गुणाकार आपण करू शकतो चोपन्न ठीक आहे सत आपल्याला माहिती सत्तावीस याला दोनचा भाग जाईल आपल्याला मित्रा ठीक आहे सत्तावीस दोन चोपन्न ठीक आहे आणि बे एक बे आणि इथं किती राहिलं मग एक हजार राहिलं होतं ठीक आहे आणि ह्या एक हजार राहिलं होतं मग या दोन्ही याला बे पंचे दहा म्हणजे किती आलं मित्रांनो पाचशे याचं उत्तर किती आलं पाचशे पाचशे एवढं याचं उत्तर आलेलं आहे तर हे समजलं का मला वाटतं स्क्रीन बऱ्याच जणाला दिसत नाही ठीक आहे हा तर पाहूया याचं उत्तर काय आहे ते अचूक हा ठीक आहे पाचशे हे याचं योग्य उत्तर आहे ठीक आहे डी तर एक दोन तीन प्रश्न राहिलेले आहेत तेवढे घेऊया मित्रांनो आणि लगेचच काय करूया आपण थांबूया इथं तर अनेक वचनाचे एक वच एक वचन करा अनेक वचनाचे काय करायचं आहे मित्रांनो एक वचन करायचं आहे तर पहा काय करायचं आहे उत्तर पत्रिकामध्ये पत्रिकांमध्ये इथं अनेक वचन आहे त्याचं एक वचन करायचं आहे उत्तरे चुकली तर त्या शब्दांवर रेघा मारू नकोस तर दिसतंय का मित्रांनो जे थांबलेत काय कमेंट येत नाहीत त्यामुळं मला वाटतं दिसत नसावं पण तुमचं जे काय हां हा तर आता थोडं थोडं दिसत असत थोडं झोम केलेलं आहे मित्रांनो ठीक आहे हा तर पहा हा मी वाचून दाखवतो प्रश्न आपल्याला समजेल एक अगदी थोडा वेळ राहिलेला आहे मित्रांनो थोडे प्रश्न राहिलेले आहेत तेवढे संपू आणि आपण उद्या एक वेगळ्या प्लॅटफॉर्मवरती नवीन प्लॅटफॉर्मवरती लाईव्ह येऊया ठीक आहे उद्या वेगळ्या प्लॅटफॉर्मवरती लावू येऊ लावू येऊ तर आपल्याला काय करायचं याचं फक्त एक वचन करायचं आहे उत्तर पत्रिकांमध्ये उत्तरे चुकली तर त्या शब्दांवर रेघा मारू नकोस तर काय त्या शब्दांवर रेघा मारू नकोस हा झूम केलेला आहे विकास झूम केलेला आहे आपण आता तर उत्तर पत्रिकांमध्ये मग आपण काय करायचं उत्तर पत्रिकांमध्ये तर एक वचन तर पहा पहिल्यांदाच आपण उत्तर तीस चौथा ऑप्शन तर डिले इथंच आपला कट होतोय कारण इथं आहे असं काय उत्तर पत्रिकांमध्ये बरोबर का आहे असं काय उत्तर पत्रिकांमध्ये आहे इथं पहा आता काय दिलेलं आहे उत्तर पत्रिकेमध्ये दिलेलं आहे ठीक आहे हे आहे उत्तर आहे ठीक आहे चुकले तर त्या शब्दावर आता इथं पण शब्दांवर आहे म्हणजे हे पण डिलीट झाला बरोबर का शब्दांवर जो आहे तो हा पण डिलीट झाला आणि हा जो नंतर जो शब्दांवर आहे सॉरी वरचा नाही तो प्रश्न आहे हा हा जो आहे शब्दांवर हा पण डिलीट झाला आपल्या ऑप्शनमध्ये इलिमिनेट झाला आता हे फक्त दोन्हीमध्येच आपण तुलना करू शकतो उत्तर पत्रिकेमध्ये उत्तर चुकले तर त्या शब्दावर रेग मारू नकोस तर त्या शब्दावर 
रेग मारू नकोस तर आता या दोन्ही मध्ये आपल्याला काय करायचं इथं उत्तर आहे हे पण अनेक क्वेश्चन आहे म्हणजे हे पण इलिमिनेट झालं हे पण काय झालं इलिमिनेट झालं म्हणजे ऑप्शन नंबर बी फक्त आपला राहिलेला आहे जे की एक वचन आहे ठीक आहे उत्तर पत्रिकेमध्ये उत्तर चुकले तर त्या शब्दावर रेग मारू नकोस ठीक आहे हा तर थोडंफार दिसत आहे असं मला जाणवतं मित्रांनो कारण आपले कमेंट येत आहेत ठीक आहे थोडासा प्रॉब्लेम आहे तरी पण तुम्ही साथ देत आहेत तुम्ही पाहत आहात मित्रांनो हे खरंच कौतुकास्पद आहे आणि तुमचं जे काय चिकाटे आहे परीक्षेच्या दृष्टीचे ते खरंच वाखण्याजोगे आहे चला पुढं पाहूया काय दिलेलं आहे हा गणित आहे वीस विद्यार्थी असलेल्या वर्गामध्ये गणिताच्या परीक्षेमध्ये पाच विद्यार्थ्यांना प्रतिकी शंभर गुण मिळाले तीनना प्रतिकी शून्य गुण मिळाले आणि बाकींची सरासरी चाळीस होती संपूर्ण वर्गाची सरासरी काय आहे तर सरा सरासरीवरचा प्रश्न मित्रांनो सोपा आहे आपण पटकन सोडून घेऊ जास्त वेळ न घालवता तर काय आहे वीस विद्यार्थी असलेल्या वर्गामध्ये गणिताच्या परीक्षेमध्ये दोन विद्यार्थ्यांना प्रत्येकी शंभर गुण मिळाले म्हणजे दोन विद्यार्थ्यांना वीस विद्यार्थी टोटल किती विद्यार्थी आहेत मित्रांनो वीस विद्यार्थी बरोबर का टोटल वीस विद्यार्थी त्यापैकी दोन विद्यार्थ्यांना काय आहे मित्रांनो दोन विद्यार्थ्यांना प्रत्येकी शंभर गुण मिळाले प्रत्येकी शंभर म्हणजे किती झालं दोनशे गुण झाले बरोबर का प्रत्येकी दोनशे गुण झाले तीनना तीन विद्यार्थ्यांना प्रत्येकी शून्य गुण मिळाले म्हणजे त्यांचे काय आपण ॲड करायची गरज नाही त्यांची काय ॲड करायची गरज नाही आणि बाकींची आता बाकींचे म्हणजे किती वीस आहेत टोटल किती आहेत वीस आहेत त्यामधले किती झाले तीन दोन पाच तर गेले म्हणजे बाकीचे किती राहिले मित्रांनो पंधरा बाकीचे किती राहिले पंधरा तर पंधरा पंधरांना हा बाकींची सरासरी चाळीस होती बरोबर का सरासरी म्हणजे काय मग एकूण काढण्यासाठी आपला फॉर्म्युला काय मित्रांनो एकूण काढण्यासाठी फॉर्म्युला काय असतो जेवढी काय संख्या आहे तेवढी गुणवले सरासरी केली की आपल्याला काय मिळतं एकूण मिळतं म्हणजे बाकीच्यांची पंधराची किती येईल टोटल मार्क तर पंधरा चौक साठ आणि वरचा एक शून्य वरचा एक शून्य दिलं म्हणजे टोटल किती झाली यांची मित्रांनो आठशे झाली ठीक आहे आता आपल्याला काय सांगितलं संपूर्ण वर्गाची संपूर्ण वर्ग म्हणजे किती आहेत मित्रांनो संपूर्ण वर्गाचे विद्यार्थी किती आहेत वीस आहेत किती आहेत वीस आहेत म्हणजे आपल्याला काय करायचे यांची सरासरी काढण्यासाठी या वीसने काय करावं लागेल याला गुणावं लाग भागावं लागेल बे ख बे बे चौक आठ म्हणजे चाळीस चाळीस एवढं याचे काय आलेले आहे सरासरी आलेली आहे तर संपूर्ण वर्गाची सरासरी किती आलेली आहे चाळीस एवढी याची सरासरी आलेली आहे ठीक आहे समजलं काय कसं केलेलं आहे मित्रांनो थोडंसं मी गणितावर फोकस करतो गणितवरती घेतो ठीक आहे हां हे पहा कसं केलं समजलं सर्वांना ठीक आहे बऱ्याच जणांचं पंचेचाळीस पण आलेलं आहे मी एकदा चेक करतो उत्तर त्याच आहे का हां चाळीसच आहे तर पंचेचाळीस ज्यांचं आलेलं आहे मित्रांनो थोडंसं हे करा कारण उत्तर सुद्धा चाळीसच आलेलं आहे त्यामुळं आपलं गणित बरोबर आहे कसं केलेलं आहे फक्त पहा मी जसं गणितामध्ये सांगितलेलं आहे ते फक्त काय केलं मांडत गेलेलं आहे वीस विद्यार्थी आहेत आपल्याला सरासरी थोडंसं कन्सेप्ट क्लिअर पाहिजे मित्रांनो सरासरीवरचे त्यामुळं काय अवघड सर सरासरी बेसिक आपलं कन्सेप्ट असेल क्लिअर तर आपल्याला काय अवघड जाणार नाही जास्त तर काय वीस विद्यार्थी असलेल्या वर्गामधील गणिताच्या परीक्षेमध्ये दोन विद्यार्थी वीस विद्यार्थी आपण हे वीसचा आकडा विसरायचं नाही जो काय वीसचा आकडा आहे मित्रांनो हा वीसचा आकडा तो आपण काय करायचा आहे विसरायचं नाही कारण त्याच आकड्यावरती आपलं सर्व काही असणार आहे वीसचा आकडा आपल्यासाठी खूप महत्त्वाचा आहे तर वीस जो आहे तर काय टोटल विद्यार्थी टोटल विद्यार्थी किती आहेत वीस आहेत टोटल विद्यार्थी किती आहेत मित्रांनो वीस आहेत मग काय केलेलं आहे पुढं वीस विद्यार्थ्यांपैकीच आता सगळे विद्यार्थी ह्या इकडं इकडची संख्या आता वीसपेक्षा जास्त होता का मला हे लक्षात घ्यायचं म्हणजे कन्फ्युजन टाळण्यासाठी मी अशी अरेंजमेंट केलेली आहे की वरती काय केलेलं आहे विद्यार्थी लिहिलेलं आहेत आणि खाली काय केलेलं आहे मित्रांनो ह्या कॉलममध्ये त्यांची जी काय मार्काची टोटल आहे ते इथं लिहिलेलं आहे आणि वरती जे लिहिलेलं आहे ते काय इथं एकूण विद्यार्थी लिहिलेलं आहे तर वीसपैकी त्यांनी जसं सांगितलं गेलं तसं मी लिहित गेलो म्हणजे मला एकूण किती झाले हे समजू शकेल म्हणून मी केलं जसं जसं त्यांनी सांगितलं हा तर डबल सांगा ठीक आहे मी ही पुन्हा काय करतो सगळं इरेज करतो मिटवून टाकतो आणि पुन्हा काय करतो एक वेळेस तुम्हाला सांगतो ठीक आहे आता पहिल्यापासून लक्ष द्या पहिल्यापासून मी सांगतो तर टोटल संख्या विद्यार्थी किती आहेत वीस विद्यार्थी ठीक आहे टोटल विद्यार्थी किती आहेत मित्रांनो वीस विद्यार्थी आता वीसच विद्यार्थी शेवटपर्यंत राहणार आहेत कारण गणितामध्ये कोणते विद्यार्थी वगैरे वाढलेले आहेत का नाहीत वाढलेले तर वीस विद्यार्थी असलेल्या वर्गामधील गणिताच्या परीक्षेत दोन विद्यार्थ्यांना दोन विद्यार्थ्यांना प्रत्येकी दोनशे गुण मिळाले आता थोडं वेगळ्या पद्धतीने सोडवतो ठीक आहे आता पहा दोन विद्यार्थ्यांना प्रत्येकी दोनशे गुण म्हणजे किती झाले मित्रांनो त्यांचं म्हणजे दोन विद्यार्थी झालं ठीक आहे मी काय करतो हित जे आहे ते विद्यार्थी लिहिलेत हे काय आहेत विद्यार्थी 
म्हणजे आपलं कन्फ्युजन होणार नाही इथं काय केलं विद्यार्थी लिहिलेले आहेत आणि इकडं हे जे आहेत ते विद्यार्थी आहेत बरोबर का हे विद्यार्थी आहेत आणि खाली काय करतो गुण लिहितो त्यांचे ठीक आहे गुण लिहितो तर दोन विद्यार्थी झाले ठीक आहे दोन विद्यार्थ्यांना प्रत्येकी शंभर म्हणजे किती झालं दोन एकाचा शंभर आणि एकाच शंभर दोनशे झालं त्यांची मार्क खाली लिहितो ठीक आहे त्यांची मार्क काय करतोय मी खाली लिहितोय ह्या वरच्या खालच्या जात असा काही संबंध नाही आपल्याला समजण्यासाठी मी ती लिहित आहे ठीक आहे वरच्या चाल खालच्या काही संबंध नाही मी फक्त समजण्यासाठी सुटसुटीत हवं म्हणून लिहितोय नाही तर तू म्हणताल हे काय बागेले वगैरे केलं का तसं नाही फक्त काय करतोय गणित अंकामध्ये लिहितोय मी गणित जे काय बोलतोय ते मी फक्त त्याची मांडणी करतोय ठीक आहे मांडणी करतोय फक्त मांडणी करतोय एवढं लक्षात घ्या हा वीस विद्या वर्गामध्ये गणिताच्या परीक्षेमध्ये दोन विद्यार्थ्यांना दोन विद्यार्थी वरती विद्यार्थी लिहिलं खाली त्यांना मिळालेले गुण लिहिलं मग किती झालं श दोनशे गुण आणि तीनना म्हणजे तीन विद्यार्थी अजून घेतलं झालं तीनना प्रतिकी काय झालं हा तर तीनना काय झालं शून्य गुण मिळाले म्हणजे त्यांचे शून्य पण लिहितो ठीक आहे आपल्याला कन्फ्युजन नको म्हणून शून्य पण लिहितो आणि बाकी आता बाकी किती राहिले मित्रांनो टोटल आपले किती आहेत वीस आहेत त्यातले पाच सांचा तर आपण गुण लिहिले पाच विद्यार्थ्यांचे तर गुण आपण काय केले खाली लिहून घेतले मग बाकी किती राहिले मग बाकी किती राहिले हा बाकी पंधरा राहिले ठीक आहे तर पंधराचं काय सांगितलेलं आहे पा पंधरा बाकी विद्यार्थ्यांचं काय आहे पंधरा विद्यार्थ्यांना किती पंधरा विद्यार्थी सरासरी आपल्याला सरासरी म्हणजे काय आपल्याला माहिती असते मित्रांनो सरासरी म्हणजे काय एकूण विद्यार्थी म्हणजे काय एकूण विद्यार्थी असतात एकूण विद्यार्थी गुणवले काय असतं त्यांची सरासरी जर काढली म्हणजे टोटल जे काय सरासरी असेल तर आपल्याला काय असतं जेवढी काय त्यांचे गुण वगैरे आहेत ते एकूण इथं आकडा आपल्याला भेटतो तर त्या पद्धतीने आपण काय करतो आहे इथं पाहतो आहे ठीक आहे तर पहा काय दिलेलं आहे त्यांनी आम्हाला उरलेले एकूण विद्यार्थी उरले किती पंधरा पंधराची सरासरी दिली त्या म्हणून पंधराचा आणि चाळीचा काय करावा लागेल आपल्याला गुणाकार करावा लागेल म्हणजे पंधरा चोक साठ आणि वरचं शून्य म्हणजे किती झालं हे सहाशे यांचं काय झालं इथं सहाशे झालं ठीक आहे म्हणजे आता गणित तर संपलं आता काय सांगितलेलं आहे तर संपूर्ण वर्गाची सरासरी काय असेल म्हणजे हे सहाशे पण इथं काय करावं लागेल आपल्याला ऍड करावं लागेल हे सहाशे पण काय करावं लागेल ऍड करावं लागेल म्हणजे इथं किती झालं दोनशे प्लस सहाशे बरोबर किती झालं मित्रांनो आठशे आणि संपूर्ण विद्यार्थी किती आहेत तर वीस आहेत किती आहेत वीस आहेत म्हणून ह्या दोन शून्यला शून्य गेलं ह्या बेचोक आठ म्हणजे किती उत्तर आलं मित्रांनो चाळीस चाळीस एवढं काय झालं आपलं उत्तर आलेलं आहे चाळीस हे काय झालेलं आहे आपलं उत्तर आलेलं आहे म्हणजे ऑप्शन क्रमांक एक ठीक आहे चला पुढे जाऊया आपण पुढचा प्रश्न पाहूया मित्रांनो राहिलेला आहे का काही थोडं आय थिंक राहिलेले असतील तेवढे आपण घेऊया तर चाळीस हे बरोबर उत्तर आहे ठीक आहे आता हे काय बुद्धिमत्तेचा प्रश्न आहे अशा पद्धतीचं सुद्धा आपल्याला सराव करणं खूप गरजेचं असतं मित्रांनो कारण दिसाय जरी सोपं असलं तरी ऑन द स्पॉट ते आपलं जी काय आपण घाबरलेली कंडिशन असते परीक्षामध्ये त्या एन्झायटीमध्ये आपल्याला काय आहे सोपं सोपं पण अवघड वाटायला लागतं आता हेच गणित पहा अगदी सोपं आहे परंतु पहिल्या पहिल्या आपल्याला जास्त थोडंसं अवघड वाटू शकतं ठीक आहे थोडंसं काय होतं अवघड वाटू शकतं तर सांगा पाहू याचं उत्तर जर आपल्याला येत असेल तर पटकन मित्रांनो काय ऑप्शन देखील काय सांगितलेलं आहे तर वरील मांडणीमधील स्थानांवर आधारित खालील पाच पैकी चार हे या चारशे एक विशिष्ट प्रकारे अरेंजमेंट केलेले आहे म्हणजे काहीतरी मांडणे असेल पहिले दुसरे परत दुसरे तिसरे असे काहीतरी मांडणे असेल त्याच्याशी कोणता गट हा विसंगत आहे किंवा संबंध नसणारा कोणता गट आहे आपल्याला ओळखायचा आहे तर पहा सात ए आणि हॅश जे ह्याचा काय संबंध आहे पाहूया काय संबंध आहे तर आपण जर इथं पाहिलं तर इथं सात दिसतच नाही तर घाबरून जायची काही गरज नाही मित्रांनो ऑप्शन दुसरा पाहायचा पहिल्या ऑप्शनचा काही संबंध लागत नाही ठीक आहे तर ऑप्शन काय करायचा दुसरा ऑप्शन पाहून घ्यायचा नेमकं काय दिलेलं आहे तर सहा आणि स्टार तर सहा आणि स्टार जवळजवळ आहे ठीक आहे त्यानंतर चार आणि बी एक घर सोडून काय आहे चार आणि बी आहे तर सहा आणि स्टार इथं आहे आणि चार आणि बी एक येत आहे एक घर सोडून पुढचा अंक घेतला ठीक आहे आता एक आणि चारचा काय संबंध आहे पाहू तर एक आणि चारचा इथं दिलेला आहे मित्रांनो एक आणि चार आणि त्यानंतर एक घर सोडून यम आणि ए केलेला आहे ठीक आहे त्यानंतर एच आणि एल चा पण एच आणि एल आहे आणि एक घर सोडून एच आणि पी आहे म्हणजे सात एचा आणि ह्या वाक्याचा काही संबंध नाही त्यामुळे आपलं ऑप्शन उत्तर कोणतं असणार आहे ये हे काय असणार आहे आपलं उत्तर असणार आहे ठीक आहे हा ये हा हे आपलं उत्तर असणार आहे कमेंट करत चला मित्रांनो कारण आपण आहात किंवा नाही हे मला पण समजतं थोडंसं म्हणजे नाहीतर आवाज येतोय नाही थोडासा स्लाईडचा प्रॉब्लेम आहे 
पण इट्स ओके आपण करूया पुढच्या क्लासमध्ये व्यवस्थित तर सात ए हे बरोबर आहे याचं उत्तर कारण याचा आणि गणिताचा तसा काही संबंध नाही कारण सात ए यामध्ये नाहीच त्यामुळं खालची जी मांडणे आहे त्याचा पण आणि ह्याचा पण काही तसा संबंध नाही तर अशा पद्धतीने मित्रांनो आपला हा क्लास आता थांबवूया कारण एकतर आप थोडंसं क्लॅरिटी पण बिलकुल नाही आहे बरेच विद्यार्थ्यांना व्यवस्थित दिसत नाही मित्रांनो आणि दुसरा प्रॉब्लेम म्हणजे चला आता मग आपण इथंच थांबूया जर आपल्याला आवडला असेल तर मित्रांनो लाईक करा कमेंट पण करा आणि चॅनलला सबस्क्राईब केलं असेल तर नक्की सबस्क्राईब करा ठीक आहे चला मग इथं थांबूया आणि असेच आपण हां उद्याचा मी अपडेट देईल तुम्हाला विश्वास ठीक आहे हां हां नेक्स्ट क्लासचं मी अपडेट देतो कारण आत्ता ऑन द स्पॉट अपडेट दिलं आणि उद्या पुन्हा चेंज झालं तर कसं ताण नको डोक्याला तुमच्या पण त्यामुळे मी काय करतो अपडेट आपल्या चॅनलवरती देईल किंवा टेलिग्रामचा पण ग्रुप आहे मित्रांनो टेलिग्राम पण जॉईन करा हां आता नुकतंच मित्रांनो महाराष्ट्र आपल्या काल सकाळच्या न्यूजपेपरला सुद्धा बातमी सुद्धा आलेली आहे त्यामुळं लवकरच आता नवीन सारखा स्थापन झाल्यामुळे लवकरच महापरीक्षा परीक्षा चालू होतील पोलीस भरती पण चालू होणार आहे ठीक आहे हाँ अपन नोटिफिकेशन पन देने की व्यवस्था करूँ मे यूट्यूबर आप नोटिफिकेशन भेटू जाए आ टेलिग्राम ग्रुपला जॉइन नसल के लिए खाली मैं लिंक देते थोड़ा वेला नेतासुद्धा अपन जॉइन करूँ आप सर्वानी मित्रों सर ये महापोर्टल बंद हाँ सिद्धार्थ शक्यता है पन सद्या तरी नहीं होना बंद कारण आता ज्या जेवड़ा तेज ऐडवर्टाइजमेंट है तेवड़ा ऐडवर्टाइजमेंट तो महापरीक्षे द्वारे हो रहा है नंतर भविष्यामध्ये बंद झाल्यानंतर मग नोटिफिकेशन येईल परंतु सध्या जे काय हॉल तिकीट वगैरे आलेले आहेत किंवा नोटिफिकेशन आलेले आहेत ते तरी महापरीक्षेद्वारेच होणार आहे चला मित्रांनो मग व्हिडिओ पाहिल्याबद्दल आपला खूप खूप आभारी आहे आपण पुढचा क्लाससुद्धा असंच घेऊया त्याची नोटिफिकेशनसुद्धा मी आपल्याला नक्की देईल ओके धन्यवाद